sư mỹ uh, chia sẻ cho mọi người là uh, rất là nhiều người nói là trời ơi uh, thầy ơi uh, những cái uh, clip mà thầy lên hát cũng như là thầy chia sẻ mà khi thầy còn ở chùa ấy, trời ơi nó 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 gầy gò mà nó 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 như là người không có sức sống ấy. mà trời ơi sao um, từ ngày thầy vận hạn tới giờ rồi thầy về thầy lập thất ở nhà thì nói chung là thầy như là thầy đổi đổi đời toàn bộ đấy thay đổi đời mà thầy thầy cái nhan sắc của thầy nó khác ngày xưa toàn bộ thì trời ơi thì đúng là có thể là thầy hợp với vi 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 tu ở tại gia rồi về với gia đình thì không hiểu làm sao vì chúng con không phải là chúng con muốn cho thầy về nhà mà chúng con động viên như vậy đâu nhưng mà sư chia sẻ cho tất cả mọi người là đúng là sư so đỏ mà những cái À, à, video mà sư chia sẻ à, ngày xưa khi còn ở chùa cũng như là bây giờ mà sư 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 về nhà thì cái video khác hẳn thật đúng là nó rất béo mà nó rất có hồn nó rất có sự sống thì um, sư cũng chia sẻ cho mọi người là sư nói với mọi người là um, khi ở chùa ấy, thì nó, nó nó có một cái rất tự ti đấy nó có một cái rất là tự ti thì sư đã từng chia sẻ cho mọi người rồi đấy sư từng chia sẻ cho mọi người là hầu như là sư 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 ở trong phòng sốt đã sư ở trong phòng sốt thì có đình có đám gì thì à, mọi người vào gọi thì sư ra đấy sư ra thì sư cũng nói chuyện rồi là sư sắp xếp ngày nào ngày nào thì cứ cứ y lịch như thế thôi thì sư lại vào đấy thì nó có một cái tự ti nó có một cái tự ti thì sư chia sẻ cho mọi người thì sư đã từng là sư 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 à, ở cái chùa La Uyên thì cái lúc bấy giờ thì sư sư nói với các phật tử La Uyên sư nói là thầy nói thiệt thì tức là cái phật ở chùa La Uyên thì nó 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 nói chung là nó không nó không có lọc nhiều đúng không nó không có lọc nhưng mà ở cái chùa cũ thì nó có lọc hơn đấy nhưng mà sư đã từng nói trước phật tử ở chùa La Uy sư đã từng nói là sư nói thật với các phật tử là sư rất là hợp với cái cảnh chùa ở đây đấy sư rất là hợp cái cảnh chùa ở đây nếu mà có nhân duyên thì sau này sư ở đây thì sư gửi cái nắm xương ở đây còn đâu cái chùa kia thì sư nói thiệt là nó như sư ở đấy nó tự ti rất là nhiều nó tự ti rất là nhiều rồi nó như là một cái xác không hồn đấy nó như là một cái xác không hồn thì thậm chí sư còn nói cái câu là thôi à, thực ra là sư ở đó thì sư kiếm cái chỗ ngủ cũng như là sư kiếm cái chỗ gọi là ca hát rồi là lên mạng ca hát rồi tối kiếm cái chỗ ngủ thôi đã sư sư nói chung là sư chia sẻ cho mọi người nó tự ti nó rất là tự ti đã nó tự ti thì bởi vì nó tự ti là nó 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 vì đâu đấy nó tự ti thì sư chia sẻ cho mọi người là à, ví dụ như là cái à, tháp chuông để tháp chuông thì sư muốn xây sư muốn xây rồi sư cũng đơn từ như nọ như kia đấy thì có nghĩa là nguyễn văn trường ở thôn ô mỹ bốn thì còn làm việc rồi sau này sẽ về hưu đấy nhưng mà sư cứ nói nguyễn văn trường là chủ tịch hay là phó chủ tịch đấy ở cái thôn ô mỹ bốn thì nó cứ bên vực ở cái bên đình đấy. bên đình nó lại cạnh bên chùa cứ bên vực rõ rệt đấy và không cho xây đấy không cho xây đấy không cho xây là không cho nhà chùa xây mặc dù là đã có cái 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 tờ quyết định của huyện đúng không tờ quyết định của huyện vũ thư là dấu đỏ chót đấy nhưng mà cũng không cho xây và khi mà bởi vì sao mà tự ti và sao mà tự ti thì à, khi các phật tử à, gọi là 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 ra bỏ mấy cái hàng ngô ở cái 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 vườn đằng trước đó bỏ mấy cái hàng ngô thì à, nó cao nên độ hơn một mét rồi hơn một mét thì mấy cái ông trung đình là ông ra ông phạt cục đi đấy mọi người ơi nó 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 rất là 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 gọi là nó nó thất đức ở cái chỗ đấy ra phạt cục đi 
đấy nhưng mà nếu như mà 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 ở cái địa phận khác thì có thể là các phật tử cũng nói cũng nói như nọ như kia nhưng mà đặc biệt ở đó các phật tử cứ sợ sợ những cái ông này như là coi như là sợ như là cọp không dám nói gì đấy do đó là sư một cái tự ti đó hai nữa là sư chia sẻ cho mọi người là khi mà người ta đã quy phật rồi nhiều người người ta đã quy y phật rồi nhưng mà khi quy y phật rồi thì người ta chết thì đúng luật là phải mời nhà chùa đúng không mọi người phải mời nhà chùa mà đã mời nhà chùa thì nó phải từ đầu đến đuôi ví dụ như là niệm này rồi là tùng một này rồi là bốn chín này thì nó phải lần lượt như thế thì nó mới đúng nhưng mà có thể là cũng có những cái đám thì người ta không không mời nhà chùa niệm người ta cũng không mời nhà chùa hoặc là có cái đám thì niệm người ta mời nhưng mà tuần một người ta lại gạt đi rồi bốn chín người ta lại gạt đi như nọ như kia người ta cứ cứ gạt đi người ta không ra rồi người ta cứ xôn xao là ra nhà chùa tốn kém như nọ như kia người ta cứ 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 gạt đi như nọ như kia thì sư đã từng chia sẻ cho mọi người sư đã nói với tất cả mọi người rồi à, nửa ngày thì từ a đến z chọn gói 6 triệu mà cả ngày thì từ a đến z chọn gói 9 triệu đấy mọi người ơi vẫn cứ là ra chùa tốn kém như nọ như kia thì cứ những cái câu đó thì mình tự ti mà giữa lúc đó sư chia sẻ cho mọi người sư nói là những cái vị, vị sư ni ở quê hương nhà sư ấy quê hương nhà sư họ chả biết cúng lễ gì đâu họ không biết cúng lễ gì họ còn họ chỉ có mấy thầy cúng được chắc họ nên nó tụng kinh thôi cái đám bốn chín của người ta cũng mười năm mười sáu triệu mười năm mười sáu triệu nó từ bao nhiêu năm nay mà những người người ta đâu có biết cúng gì đấy là nói ngay quê hương sư mà mình thì làm phước như thế rất là đơn giản nhưng cứ vẫn cứ xì xào như nọ như kia đấy rồi có những cái cái đám thì trời ơi khi mà có một người mất thì lại các phật tử lại chạy ra các phật tử khi có người mất các phật tử lại chạy ra trời ơi thầy ơi chúng con tranh đấu cho thầy lắm chúng con hết kiểu nói nọ nói kia cuối cùng ngày ta mi 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 mời thầy này chiều nay vào niệm thầy nha Ừ, trời ơi tranh đấu khổ lắm thầy ơi rồi như nọ như kia bảo thôi thầy xin các cụ nhé thầy xin các cụ thầy không cảm ơn các cụ đâu nhé các cụ tranh cho cụ được một đám tranh cho thầy được một đám thì thầy được đáng bao nhiêu tiền đáng bao nhiêu tiền mà các cụ phải đi tranh như vậy khổ như vậy người ta nói là ai cầu phật thì cầu phật bất cầu ai thôi kệ Họ nhất tâm thì họ mời, mà họ không nhất tâm thì thôi, không phải đi tranh giành rồi đi nói như nọ như kia vân 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 vân. Sư chia sẻ cho mọi người thì nó cứ những cái, 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 gọi là nó có một cái gì nó ác cảm đúng không? Có một gì đó nó ác cảm, nó cứ đặt ở trong đầu như thế, đặt ở trong đầu như thế rồi còn ví dụ nhiều đám, nhiều đám thì tức là thầy trò mới đi tới, thầy trò mới đi đến cái đám lễ thì nó có khoảng độ 4 năm cái ông già bốn năm ông già nói ông là ông già nhưng chỉ hơn 60 thôi bốn năm người đó bắt đầu họ ngồi ở đầu ngõ thì thầy trò vừa mới tới một cái thì bắt đầu họ mi nguy họ lờm nói với nhau các ông ơi các ông nũ lừa đảo đã tới trời ơi mọi người ơi thật đúng là nghe những cái từ đó thì thật mọi người ơi nếu mà chết ngay được thì chết ngay đi trời ơi nói các ông ơi các ông ơi nũ lừa đảo đã tới thì à, đến khi mấy thầy trò vào à, làm lễ thì à, chú đạo tràng thầy ơi thầy à, có nghe thấy cái gì không thầy có nghe cái gì không thầy nghe thấy thầy nghe thấy nhưng mà thôi cứ à, làm cho nó xong việc đi làm cho nó xong việc đi thì thôi thì cũng cứ ngồi đây nó cũng như là một một cái xác không hồn ấy chứ thôi thì cứ cho nó trọn vẹn cứ ngồi đây mà lễ vậy rồi xong rồi về Đấy thì sư chia sẻ cho mọi người nó cứ những cái kiểu đó Những cái kiểu đó nó cũng cứ tự ti mọi người Nó cứ tự ti rồi nè Ví dụ như là có một cái Phật tử nào họ ở thành phố Thái Bình họ xuống họ lễ Đấy họ xuống họ lễ thì sư chia sẻ cho mọi người là Cái hóa giấy sớ ở chỗ nhà chùa Thì nó lại cặn cái sân ở bên đình Đấy nó cặn cái sân ở bên đình thì khi mà cái người phật tử đó người ta lễ người ta ra người ta hóa giấy số thì mấy cái ông đó ông ở bên 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 nền đấy ông cứ nói về chứ à, à, lễ thì được thì ai mà trả lễ 
lễ thì được ai mà trả lễ cứ nói như thế thì những cái người người ta về người ta lễ người ta cũng vào người ta hỏi bà thầy ơi con không hiểu làm sao là những cái người này họ lại cứ nói ăn nói gió như vậy thì chúng con không hiểu bảo họ ở bên đình bên đình hỏi cứ phân tách nhà chùa như nọ như kia thì à, nó 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 cứ như thế nó rất là tự ti rồi còn đâu sư chia sẻ cho mọi người là tự ti nữa là ví dụ như là à, à, một năm thì có một cái đám dỗ một cái đám dỗ cũng như là ngày hội đó đám dỗ cũng như là ngày hội thì đặc biệt ở đó thì mọi người ơi sư chia sẻ cho mọi người là đầu tiên là làm cơm chay làm cơm chay thì người ta phản đối người ta không không ăn chay người ta nói như nọ như kia người ta nói là người ta không ăn người ta phải ăn mặn rồi người ta phải lấy phần về như nọ như kia thì bắt đầu với chuyển sang là 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 thôi vậy thì à, à, chuyển đổi đi là nửa à, làm mặn đấy thôi thì làm mặn làm mặn đi thì lại có một năm làm mặn đấy lại có một năm làm mặn thì bắt đầu là là người ta lại tiếng nọ tiếng kia trời ơi chúng tôi à, ra nhà chùa thì à, phải ăn chay chứ còn ăn mặn chúng tôi ở nhà chúng tôi thiếu gì lại có cái tiếng đó lại đến lại bảo là thay đổi nhà chùa thay đổi đi chứ không 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 mặn nữa cuối cùng đến cái 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 chốt thứ ba là bắt đầu là thay đổi nửa chai nửa mặn đấy nửa chai nửa mặn thì à, à, có nghĩa là là làm thì phải làm rất là to sư chia sẻ cho mọi người làm rất là to ví dụ như là sáu người một mâm thì sáu cụ một mâm thì là phải thu mỗi người một trăm sáu trăm sáu trăm thì phải chi tất cả nọ nọ kia kia thì cũng có khi nào cũng phải hết hơn năm trăm để hết hơn năm trăm rồi chi cơm cỗ rồi là kể cả những cái cái cái, cái rạp bạc nó cũng phải hơn 500 còn một mỗi mâm còn mấy chục chẳng hạn đấy thì là gọi là để rầu đèn đấy chứ nó cũng không nó không có nhiều đâu chứ còn nếu như mà 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 thu mỗi người 100 mà như mọi chùa mà chỉ làm chay không mà cái thời điểm đó thì cái mâm cơm chay nó chỉ hơn 200 một tí chút thôi thì nó vẫn là nhà chùa vẫn là có tiền để ra đúng không mọi người nhưng mà đã làm mặn để làm to để mà chia phần thì không bao giờ còn cái gì nhiều đúng không mọi người thì bắt đầu là lúc đó là ở bên đình đấy bên đình thì của người ta thì người ta ăn bốn lần cơ người ta một năm người ta ăn bốn lần đấy người ta ăn bốn lần thì cứ mỗi cái hội viên ở bên đó thì sư chia sẻ cho mọi người là um, tất cả các các phật tử ở bên chùa thì chiếm 70 hội viên đã theo ở bên đình rồi đấy tức là theo hai nơi thì à, ở bên chùa thì đóng 100 đóng 100 là thành là hai lần đúng không mọi người dỗ tổ và đến ngày hội là đóng hai lần còn ở bên đình thì người ta ăn 4 năm lần cơ ăn 4 năm lần nhưng mà ngày tưa ngày người ta thì người ta sẽ thu quả các hội viên đó là mỗi người 100.000 tiền quỹ 100.000 tiền quỹ người ta gửi người ta lấy nãi đấy 100.000 thì 4 500 hội viên của người ta là đã là bao nhiêu tiền đúng không người ta gửi người ta lấy nãi người ta gửi người ta lấy nãi thì đến khi mà ở bên đình người ta ăn cỗ thì người ta thu có bảy chục thôi đấy người ta thu bảy chục chứ người ta không thu 100 như ở bên chùa thì tất cả đâu đấy nó cứ xôn xao trời ơi bên chùa đắc đấy trời ơi bên chùa thu đắc mọi người ơi mọi người có biết là người ta thu bảy chục nhưng mà người ta ăn một năm bốn năm lần sáu lần tới sáu lần cũng có mà à, à, người ta còn đóng một trăm tiền quỹ để lấy nãi để góp thêm vào để 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 ăn ở cái chỗ đó đấy thì người ta cứ ví là trời ơi bên chùa đắc đấy thì một cái những cái đó nó 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 đã đủ cho sư tự ti rồi đấy những cái đó đã đủ cho sư tự ti rồi còn một cái là sư tự ti nữa đấy sư tự ti tự ti nữa thì sư chia sẻ cho mọi người là um, tức là có một cái bà phật tử một cái bà phật tử thì bà thân với một cái bà phó hội đấy thân với một cái bà phó hội thì hai người thân nhau thì bà phật tử đó ở thái bình ở thái bình thì bà thân với cái bà này thì cứ làm cái gì thì bà ấy gọi xuống làm làm cỏ làm cung là xuống làm thì hai bà thân nhau lắm thì là thậm chí là cũng đôi khi cũng có mua tí thức ăn đấy tới thì là thầy trò ăn cũng có đấy thì 
khi mà ở bên đình người ta um, họp người ta ăn uống người ta họp buổi chiều người ta ăn uống với nhau người ta đóng tiền người ta ăn uống mọi người ơi rất là vô lý người ta lên người ta công khai người ta nói ở trên cái loa người ta nói ở trên loa cho công khai cho toàn dân cũng như là tất cả các hội viên ăn cái bữa tiệc hôm đó đã thì người ta nói mà cái bữa tiệc hôm đó là sư nói là rất là nhiều nhiều phật tử ở bên 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 chùa sang dự đúng không ăn ở bên đó mà người ta nói người ta nói là cái con mẹ nó ở dưới thái bình nó xuống cái nó là bồ của ông sư đấy mọi người nó là bồ của ông sư đấy thì tất cả mọi người này đối với một cái câu này thì đã đủ tự ti rồi đã đủ đã đủ tự ti rồi đúng không mọi người thì sư với chia sẻ cho mọi người là đúng là gọi là những cái 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 con người đó là vô học đúng không mọi người vô học nó không còn là tấn người nữa thì phát biểu trên loa như thế phát biểu trên loa như thế nhưng mà sư chia sẻ cho mọi người là giá như mà những các phật tử mà gọi là ào ào nói lên nói lên là ông không được phát biểu như thế vậy rồi ông đừng như nọ như kia ông này lên loa ông nói thì các phật tử nói lên thì sư cũng rất là 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 vui vẻ sư rất là hoan hỉ nhưng mà tiếc rằng là các phật tử không ai nói khi mà ông ấy nói nên vậy một cái là bắt đầu là ông ấy chốt lại là thôi mọi người ơi đi ăn cơm mọi người đi ăn cơm thì không có phật tử nào phản đối do đó là từ cái đó là sư thấy là những cái điểm đó là đủ tự ti đủ tự ti và đúng là sư nghĩ là ở đấy nó như là một cái xác không hồ đúng không mọi người sư chia sẻ cho tất cả mọi người đúng là 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 những cái băng mà tất cả mọi người biết được những cái băng khi sư còn ở chùa nó heo hút rồi nó rất là 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 nó không có sự sống sư chia sẻ nó không có sự sống tất cả những cái băng đó sư phát lên bây giờ nó nhảy ra sư không dám dám chia sẻ lại bởi vì nó không có sự sống còn bây giờ thì đúng thiệt là là sư thay đổi toàn bộ đúng không cái 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 thoải mái rồi nó nó rất là hoang nghỉ nó rất là vô tư đúng không mọi người do đó là nói chung là trong cái cuộc đời mọi người thấy được cuộc đời nó là bạc nó là đau khổ đúng không mọi người xin chào và tạm biệt tất cả mọi người nhé